Hola a todas y a todos, mi nombre es Carto, la Fundación SCP es una organización secreta con el objetivo de contener y estudiar individuos, entidades, lugares, objetos y fenómenos anómalos que desafían la ley natural, denominados comúnmente como objetos SCP o coloquialmente como SCP, los cuales si no se contuvieran, los SCP representarían una amenaza para toda la humanidad, o al menos para el sentido de la realidad y la normalidad de la humanidad, prácticamente como un COVID. La Fundación SCP mantiene en secreto la existencia de objetos clasificados como SCP para evitar un pánico masivo y permitir que la civilización funcione normalmente sin ningún pavor. Una vez sentada y presentada toda esta gran organización, el día de hoy ahondaremos en los archivos de esta organización para hablar del número 096, conocido como el hombre tímido, un SCP sumamente curioso pero demasiado peligroso. Para hablar de este SCP tendremos que separarlo en tres secciones. 1. Clasificación del SCP, a todos los objetos anómalos, entidades y fenómenos que requieren de procedimientos especiales de contención se le asigna una clase de objeto, para favorecer la prioridad de investigación o presupuestaria, entre otras consideraciones, etcétera, etcétera. La clase asignada a un objeto se determina generalmente por su número de factores, pero más importante por la combinación de las dificultades para poder contenerlo, así como el peligro que representa para el personal de la fundación y la humanidad en general. La clasificación particular de una anomalía es se sujeta a la actualización y modificación continua, así como la investigación y el conocimiento del objeto, entidad o fenómeno, pues ha habido más de una ocasión que el mismo SCP ha sido modificado de categoría en más de una ocasión, de manera continua, aunque esos son casos bastante excepcionales. Ahora bien, el SCP-096 es de categoría Euclid, que si te preguntas qué tan peligroso es, para empezar existen tres tipos de seguridad, pues empieza con los SCP de categoría seguros, hasta los de categoría Kitter. En el caso del SCP-096 en la categoría Euclid. Los objetos clase Euclid son anomalías que no son suficientemente entendidas o inherentemente prescindibles como para tener la contención fiable, pero no supone una amenaza tan grande como para entrar en la categoría Kitter. Prácticamente es un 50-50. La mayoría de las anomalías categorizadas o contenidas por la fundación son inicialmente clasificadas como Euclid, hasta que son suficientemente comprendidas o exhiben un gran peligro para la propia humanidad y son clasificadas de diferentes forma, pues a pesar que te dije existen tres categorías, existen subcategorías de la misma, pero no hay que entrar en detalle en eso todavía, pues el SCP-096 únicamente es Euclid, aunque tiene subcategorías, realmente no son demasiado necesarias mencionarlas en este video. 2. Descripción. El SCP-096 es una criatura humanoide que mide aproximadamente 2.38 metros de altura, el sujeto en cuestión muestra muy poca masa muscular, el análisis preliminar de masa corporal sugiere una desnutrición bastante leve. Sus brazos son extremadamente desproporcionados con respecto a todo su cuerpo, con una longitud aproximada de 1.5 metros cada uno. La piel del SCP-096 carece prácticamente de pigmentación y no hay indicios que posea vello corporal. La mandíbula del 096 se puede abrir cuatro veces lo normal de un ser humano promedio, siendo así su rasgo más terrorífico de cierta manera, pues sus otros rasgos faciales siguen siendo prácticamente similares al humano promedio, a excepción de los ojos, los cuales también carecen de pigmentación, siendo totalmente blancos. Aún se desconoce si el SCP-096 es ciego o no, pues curiosamente el 096 no muestra ninguna función cerebral demasiado elevada y no se le considera demasiado inteligente en general. El 096 normalmente es demasiado dócil. Los sensores de presión en el interior de su celda indican que decide la mayor parte del día deambulando en la pared del este, a diferencia de las otras tres paredes. Sin embargo, cuando alguien ve el rostro del 096, ya sea de directamente a través de una grabación de video o incluso una simple foto. El sujeto 096 entrará en una fase considerablemente de angustia emocional, pues él mismo se cubrirá su rostro con las manos y empieza a gritar sin control, llorar y balbucear incoherencias. Aproximadamente de 1 a 2 minutos después de la primera observación, el 096 comenzará a correr hacia la persona que observó su rostro. Cabe mencionar que esta persona obtiene el nombre de SCP-096-1. Al llegar a la localización del 096 1 096 procederá a asesinar y despedazar al 096 1 de manera escalofriante el 100% de los casos nos ha dejado rastro del 096 1 después de asesinar al 
al guión 1. El 096 tomará asiento durante varios minutos antes de recuperar la compostura y volver a su forma dócil una vez más. Después de esto, intentará hacer el camino de regreso a su hábitat natural, originalmente su celda, y por lo que se cree, genera una especie de trauma mental para el pobre 096. 3. Procedimientos especiales de contención. El SCP-096 debe ser contenido en su celda, un cubo de acero hermético de 5 metros por 5 metros por 5 metros en todo momento 24 horas del día. Y de manera obligatoria, se realizarán controles semanales para detectar posibles grietas o agujeros que puedan permitir al 096 escapar de la celda. Y a diferencia de otros SCP, en el caso de 096, por ninguna razón debe existir ningún sistema de biovigilancia o herramientas ópticas de ningún tipo. El personal de seguridad utiliza sensores de presión y de tensión del láser para asegurar la presencia del 096 dentro de la propia celda y en el momento que estas mismas no lo detecten, avisarán a todo el grupo para que de manera urgente el equipo de contención lo pueda localizar y encerrar nuevamente en este cubo. Cabe mencionar que cualquier foto, video o grabación que se revele la apariencia del 096 está estrictamente prohibido. Esto sin la aprobación de un doctor, del cual se desconoce su nombre. Cabe mencionar que el 096 ha sido utilizado en varios experimentos para ver si puede aniquilar a otros SCP de categoría Kitter. De momento se ha enfrentado a uno de categoría Kitter, pero tristemente el 096 no pudo hacerle nada. Simplemente después de agotarse, volvería a su estado de calma, aunque con un nuevo trauma de no haber podido despedazar a aquella persona que lo vio directamente. Pero dime, ¿ya conocías al SCP-096, el hombre tímido? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber de algún SCP en concreto, no olvides dejármelo acá abajo en la caja de comentarios. Nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.